ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രികോണമിതി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗോണോമെട്രിയിലെ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രിക്കുകളാണ് ബേ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ബേസിക്കായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിതായിപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്താണ് സൈൻ എന്താണ് കോസ് എന്താണ് ടാൻ അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പിന്നെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളും ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൈൻ മുപ്പതും കോസ് അറുപതും തുല്യമാണ് കോസ് മുപ്പതും സൈൻ അറുപതും തുല്യമാണ് അതുപോലെ സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചും കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ചും അതുപോലെ കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ചും സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചും എല്ലാം തുല്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഇരുപതും കോസ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ എഴുപതും അത് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പൂരക കോണുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഏതായാലും ആ കോണുകളുടെ അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചും കോസ് അറുപത്തിയഞ്ചും തുല്യമായിരിക്കും അത് നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുല്യമായിരിക്കും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ ടാൻ മുപ്പത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഒന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്നാണ് ടാൻ അറുപത് റൂട്ട് മൂന്നാണ് അപ്പം ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് വരുമ്പം ടാന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് ടാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും ടാൻ അറുപത്തിയഞ്ച് ഉണ്ടാകുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാഠമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ തിരയുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധ്യത ഇതിനകത്ത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ അതോടുകൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് കിട്ടിയാൽ എന്ത് പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടണം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ഒരു ആംഗിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിഗണോമെട്രിക് ടാബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് സൈഡുകളുടെ നീളവും മറ്റ് ആംഗിളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണമിതിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ തരും ഒരു ആംഗിളും തരും ഒരു സൈഡും തരും എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള സൈഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അതാണ് കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് തരുന്നത് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ തരും അതിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു സൈഡും ഒരു ആംഗിളും തരും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനും കൂടെ കോമൺ ആയ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും ആ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഞാനൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു എഴുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ എച്ച് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കോമൺ ആയ സൈഡ് കാര്യം ഇവിടെ അഞ്ചാണെന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അളവുകളോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഈ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോമൺ ആയ സൈഡാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന അളവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സവശവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വശവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിലുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തരും അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അളവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ അളവിനെ രണ്ടാമത്തെ
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം ഇതിനോടെന്തോ ഒരു സംഖ്യ അതായത് എ പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വശ എക്സും എ പ്ലസ് എക്സും തന്ന വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലുള്ള കോണുകളായ കോൺ ഒന്ന് ഞാൻ അതിനെ ഒന്നെന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കോൺ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കോണിൻ്റെ അളവ് ഒന്നാണെന്നല്ല അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒന്നാമത്തെ കോൺ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്ന ഒരു ത്രികോണം അത് മട്ട ത്രികോണമാണോന്നില്ല മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് വരച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട അളവുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ഈ കാറ്റഗറി മൂന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ത്രീയിലെ എ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഒരു വലിയ ത്രികോണം അതിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബം അവിടെ ഉണ്ട് ആ ലംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സും ചെറിയ ഭാഗം എക്സും വലിയ ഭാഗം അതിനോട് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയതുമാണ് ഉദാഹരണം എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ടും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റു വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സാധാരണ അത്യാവശ്യം കണക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും ഒരുപാട് ആണ് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സമവാക്യം പറയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ആ ഹൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അത് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളായി മാറുന്നത് അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് അതിനോട് എന്തോ ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് എന്താണ് ആ കൂട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എ ഉദാഹരണം അത് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത് എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പ്ലസ് എക്സ് ഞാൻ പിന്നീട് ഉദാഹരണം പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാം ആ എ ഗുണിക്കണം ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവിടെ മറ്റൊന്നിനെ നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കോണിൻ്റെ ടാൻ ഗുണിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ ടാൻ ഹരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കോണിൻ്റെ ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ ടാൻ കുറക്കണം രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കോൺ അത് അടിയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ ടാനിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടാൻ കുറക്കുക അത് ഓർത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ ടി വൺ ആയി ടി ടു ആയത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കണ്ട വണ്ണും ടു മാറി പോകുന്നതും വിഷയമല്ല എച്ച് സമം എ ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇതിൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം വലുത് കുറക്കണം ചെറുത് അതിൽ ഒരിക്കലും ഹൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ബി കേസാണ് ബി കേസിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കയ്യിൽ ത്രികോണം ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അടിവശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ മുഴുവനായ നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എ ആണ് ഉദാഹരണം ഈ അടിയിലെ വശം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലെ വശം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അടിയിലെ വശം മൊത്തമായിട്ട് അത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഭാഗത്തിന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കും വലിയ ആംഗിൾ വരുന്ന ഭാഗത്തിന് എക്സ് എന്നും മറ്റേ ഭാഗത്തിന് ആ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് ഇപ്പോൾ അൻപത് എന്നാണെങ്കിൽ അൻപത് മൈനസ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് അതൊരു ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാര്യം ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും എ മൈനസ് എക്സ് എന്നും എഴുതും നേരത്തെ പ്രത്യേക കേസിൽ എ കേസിൽ നമ്മൾ എ പ്ലസ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു എഴുതിയത് അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ മൂന്ന് എ എന്നും അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ മൈനസ് എക്സ് എന്നായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കേസ് ബി എന്നും പറയുന്നു ഇതിനകത്തും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയാണ് ആകെ എത്രയാണോ ആ വശം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റു
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂരക കോണുകളുടെ കോണ് ഈ ആംഗിളുകളുടെ ടാനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നറിയോ ഈ ടി വൺ ടി ടു എന്നുള്ളത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി കാരണം മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന കോണുകളാണ് തന്നതെങ്കിൽ എച്ച് സമം എ ബൈ എ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ടി വൺ ടി ടു പോയി ഹരിക്കണം ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്നായി മാറും അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടി ത്രീ മായി മാറും അത് വലിയ ടാൻ കുറക്കണം ചെറിയ ടാൻ എന്നോർത്തിരുന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ബി കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ ആംഗിളുകൾക്ക് പകരം നമുക്ക് തന്ന കോണുകൾ മൂന്നും നാലും ആണെങ്കിൽ ഞാനിത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നും നാലും ആണ് തന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടി വൺ ടി ടു എന്നുള്ളതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എ ബൈ ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഫോർ അവിടെ പിന്നെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല മറ്റേനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടിയിൽ മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് വലുത് കുറക്കണം ചെറുത് ചെറുത് കുറക്കണം വലുതാകുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാവും ഒരിക്കലും എച്ചിന് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആകെ ഈ പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു മാർക്ക് പോലും പുറത്തു പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ഇനിയിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് വൺ ടു ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നീട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ത്രീ കേസ് ത്രീ എയും കേസ് ത്രീ ബിയും ഇതിലുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റൊരു കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ വശം പത്ത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേതാണ് സംഭവം അടിയിലത്തെ ഒരു വശം ഫുള്ളായി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പത്ത് ബി നമ്മൾ മൂന്നിൽ ചെയ്ത ബി എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ട്രാങ്കിളിനെ മാറ്റി വരച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എച്ച് എന്നിടാം ഈ ഭാഗത്തെ ചെറിയ ഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ എക്സ് എന്നെടുത്തു ഈ ഭാഗത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെൻ മൈനസ് എക്സ് കാര്യം ആകെ നിങ്ങളും എക്സ് പത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗം പത്ത് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ സമവാക്യമുണ്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ തന്ന അളവ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ബിയിലവിടെ ചെയ്തത് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് പത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തെ കോൺ അത് അറു അറുപതാണ് മറ്റേ ഭാഗത്തെ കോൺ മുപ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു ടാൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത് ഹരിക്കണം ടാൻ മുപ്പത് പ്ലസ് ടാൻ അറുപത് അതിന് നിങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ എച്ച് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണം പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ആവശ്യം വരുന്നത് പല കേസുകളിലും നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരവും അകലവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ എക്സുകളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ചിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വിലയില്ലേ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് എ ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടി തേർട്ടി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് സമം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഉണ്ടാകുക എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഹരിക്കണം റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ട
ഈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാം കാര്യം ഈ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഭാഗത്തെ ടാൻ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെത് അപ്പം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സിമ്പിൾ കേസാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു മാർക്ക് പോലും പുറത്തു പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അതായത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് വരുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒന്നാമത് ഈ നാലാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ആൾ മറ്റൊരു ഒരു ടവറിനെ നോക്കിയപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രിയിലും മേൽക്കോണിലും അടിയ അടിഭാഗം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിപ്രഷൻ ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ക്കോണിലും കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര ടവറും ഈ ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഇത് രണ്ടും ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തെല്ലാം അബൌട്ട് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ഈ സ്കെച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്കെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി വരച്ചു ഇവിടെ താഴ്ഭാഗം ഏഴ് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഏഴ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിർവശവും ഏഴ് മീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രികോണമിതിയിൽ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ലഡു കൊട്ടണമെന്നാണ് കാര്യം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏഴ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് അറിയാവുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വശം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണം അറിയാവുന്ന ഒരു കോൺ ഒരു വശം ഇത് തന്നാൽ മറ്റേ വശം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കണ്ടുപിടിച്ച വശമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ അത് അറുപത് ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ദൂരം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏഴ് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉയരം ഏഴ് റൂട്ട് മൂന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ടവറിൻ്റെ ഈ അകലം നമുക്ക് കിട്ടി ഏഴ് മീറ്റർ ഈ ടവറിൻ്റെ ആകെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് അടിയിലെ ഏഴ് മീറ്ററും മുകളിലെ ഏഴ് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് റൂട്ട് മൂന്ന് അത്രയും മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊന്ന് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പെഡസ്റ്റൽ ആ പെഡസ്റ്റലിൻ്റെ മുന്നിൽ മുകളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊടി കെട്ടാനുള്ള സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവറോ എന്തോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നോളിൽ ഒരാൾ നിലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ പെഡസ്റ്റലിൻ്റെ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിത്തറ അതിൻ്റെ ഉയരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലും ഈ കൊടി അല്ലെങ്കിൽ കൊടിമരം അടക്കം മുകളിലേക്ക് കാണുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഉയരം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്ത് വരച്ചാൽ ഭംഗിയായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോ ത്രികോണം ആദ്യത്തെ ത്രികോണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ഈ കോണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈനും കോസും ടാനും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും
ഈ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾക്കും പൊതുവായ ഒരു വശമുണ്ട് കാര്യം ഇത് രണ്ടിനും തുല്യമാണ് അതേ നിൽക്കുന്നതും ഈ കൊടിമരത്തിൻ്റെയും അകലം വരുന്ന ഭാഗം തുല്യമാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ത്രികോണത്തെ മുകളിലേക്കും ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ത്രികോണത്തെ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ താഴ്ഭാഗത്തേക്കും വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ ത്രികോണമായി മട്ട ത്രികോണമല്ല ഒരു ത്രികോണമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ അറുപതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എക്സ് എന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കേസ് മൂന്ന് എ ചെയ്തത് ഒരു വശം എക്സും മറ്റേ ഭാഗം എക്സിനോട് എന്തോ ഒന്ന് കൂട്ടിയതും ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു സമവാക്യമുണ്ട് ആ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വശം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒന്നാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു റോഡുണ്ട് അതിൻ്റെ വീതി എൺപത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തോ ആട്ടെ എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ നാട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളുടെയും നേർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നടു എവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലും കാണുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് എത്ര ദൂരമാണ് ഓരോ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണ് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് രണ്ട് തേ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഈ ഭാഗമാണ് അത് അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ നോക്കുന്ന ഇതിങ്ങനെ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് മുറിച്ച് വരച്ചാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും എച്ച് തന്നെ ആണ് കാര്യം ഒരേ ഹൈറ്റുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് നാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ദൂരം എൺപതാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ബാക്കി പിന്നെ അത്ര ആയിരിക്കും എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനകത്തും വരുന്നതാണ് എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കോണുകൾ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു വശവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേസ് മൂന്നിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേസ് മൂന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാലും ഇതിനകത്തൊരു കോമൺ സൈഡുണ്ട് ഈ എച്ച് രണ്ടിനും തുല്യമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണക്കിൽ നമുക്കത് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ത്രികോണം ഇങ്ങോട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ത്രികോണം ഇങ്ങോട്ടും ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ഇവിടെയും ഇത് എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ദൂരം എൺപതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ കേസ് മൂന്ന് ബിയിൽ കൊടുത്ത പോലെയാണ് ഒരു ത്രികോണം അതിൻ്റെ ആകെ ഇതിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് ഒരു കോൺ അറുപതാണ് മറ്റേ കോൺ മുപ്പതുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ കേസ് മൂന്ന് ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ എച്ചും എക്സും അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരവ് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റ് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സമ ഈ സമവാക്യം ഈ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് എയുടെയും മൂന്ന് ബിയുടെയും സമവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രിയോ ഒക്കെ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായും തോന്നുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരോടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ്